ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீபிரியா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வேர்க்கடலை சட்னி செய்கிறோம் இப்போ தான் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வேர்க்கடலை சட்னி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்க்கடலையை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கு நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுருக்கேன் அதில் நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலையை அதில் நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா ஒரே இடத்துல தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா வறுபடும் அது நல்லா வறுப்பட்டால் தான் அதில் இருக்க தோலில் நம்மளால் வெளியில் இருக்க முடியும் அதனால் நல்லா வறுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ரொம்ப தீச்சிடக்கூடாது கரெக்டான இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் அப்போ தான் நம்மளால் அதோடய தோல் எடுக்க முடியும் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க வேர்க்கடலை நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க தோல்லாம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா அதை குடைப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம வேர்க்கடலையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வேர்க்கடலை எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி நம்ம எடுத்தாச்சு தோல்லாம் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ அந்த வேர்க்கடலையே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் தேங்காய் இல்லாமலையும் செய்யலாம் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் என் பாட்டி இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா அப்புறம் நாலு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் நான் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிக்க போகிறேன் தேங்காய் சேர்க்காமலையும் செய்யலாம் எங்கள் வீட்டில் தேங்காய் அரைச்சி செஞ்சு தான் நான் பார்த்துருக்கேன் அதுவும் என் பாட்டி அம்மியில் வச்சு வந்து அவ்வளோ திக்காக அரைப்பாங்க திக்காக அரைச்சிட்டு தேவைக்கான அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்து கரைப்பாங்க அவங்க இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் குக்கிங் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் இல்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் விட்டிங்க அப்படின்னா உளுத்தம் பருப்பு எல்லாம் தீஞ்சிடும் அதனால் கரெக்டாக அது கோல்டன் கலர் வந்தவுடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்சம் கருவேப்பில் நான் அதோட சேர்த்துட்டேன் இப்போ நான் இதை த சட்னியோடு சேர்த்துடுறேன் ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பீனட் எவ்வளோ ஹெல்த்தின்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இது நான் தோசை இட்லி கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க